ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഡാൻഡ്രഫ് മാറാനുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ കുറെ പേര് ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ആ കുറേ പേര് ഡൗട്ടായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിവെള്ളം ഫ്രഷ് കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ് നല്ലത് കൂടുതലായിട്ട് നല്ലത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള അതാണ് നല്ലത് ഈ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മുടിക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പറ്റുമോ എന്ന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കുറേ പേര് ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആകും പിന്നെ ഞാൻ കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണോന്ന് വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ബാക്ടീരിയ ഫോം ആവാൻ ഭയങ്കര തടസ്സമായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുള്ള യൂസേജ് വേണ്ട ആൻഡ്രഫൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാമ്പൂ ഒക്കെ മേടിച്ച് തേക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല തൈരാണ് തൈര് തൈര് നേരിട്ടപ്പോൾ കുറെ പേര് ഇതായിട്ടുണ്ടാവും കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനോട് തൈര് ഇതെന്താ കഞ്ഞി പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അതൊന്നുമല്ല തൈര് നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണും അതായത് വലിയ നീണ്ട പൊടി വരുന്നല്ല ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യണം നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ മുടിയെ ഡ്രൈ ആക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയില് എടുക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെർബൽ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്കാപ്പിലും മുടിയിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഓരോ സ്പൂണൊക്കെ മതിയായിരിക്കും അവരോട് മുടി അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്നാല് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മുടിക്കനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി തൈരിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഒക്കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ മുടിയെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആകാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ മുടിക്ക് നല്ല ബലം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് മുടി കുഴിച്ച് തടയും തൈര് തലയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ തണുപ്പ് പറ്റാത്തവർ അധികം സമയം ഇത് തേച്ച് തലയിൽ വെക്കരുത് അവർ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച ശേഷം കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ഇത് ഡെയിലി തേക്കണം എന്നില്ല വീക്കിലി ഒരു ത്രീ ടൈം ഒക്കെ മതി പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹെർബൽ ഓയില് പിന്നെ ഹെയർ പാക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് തലമുടി ഇടയ്ക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ താരനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൂടാതെ മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അലർജികൾ തടയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ തലയോട്ടിയിലെ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ തടയും ഇത് തേച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം മാക്സിമം അതിനുള്ളിൽ കഴുകി കളയണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വേറെ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്